todos vocês sabem o que eu gosto de dividir, mas sabem também que gosto muito mais de ganhar. Agora eu quero que vocês avaliem é a felicidade dos velhinhos quando recebem no final do mês a sua feirinha, que vocês promocionam essa felicidade. Só Deus é que é nos pagar e com certeza vocês são olhados por Deus. Que Deus abençoe a todos, que nos dê muita paz. Olá amigos, olá amigas, sejam bem-vindos a mais um momento de reflexão aqui pelo Prozebem TV, o pronto socorro espiritual Bezerra de Menezes em Aracaju, Sergipe, onde nós vamos refletir sobre uma mensagem à luz da doutrina espírita. Hoje nós trouxemos o livro Calma, do Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Bom, só o título desse livro já demonstra o quanto ele é interessante, porque fala de como nós podemos receber e das percepções que a gente tem né, através das, das rotinas, das ações do nosso dia a dia. Esse livro tem o item chamado Segurança Íntima, que Emmanuel nos fala com tanta propriedade, com tanta importância sobre o nosso equilíbrio emocional através dos impactos do nosso cotidiano, do dia a dia. Então, ele diz que para nós construirmos a nossa segurança íntima, é precisamos buscá-la através da serenidade e que essa serenidade seja uma constante defesa no nosso dia a dia. Então, nós podemos indiscutivelmente, segundo Emmanuel, construir um refúgio através dessa serenidade que a gente procura. Bom, e como obter essa serenidade diante dos impactos emocionais do cotidiano. Devemos com, começar pela edificação da paz em nós. Muitos de nós pensamos que a paz ela só é percebida no momento em que nós estamos tranquilos, onde não tem nenhum é, atropelo, onde não há nenhuma desavença, onde tudo está tranquilo, que a paz seria essa serenidade. Mas não é verdade. A paz é construída interiormente. É como aquela parábola de Jesus no barco, quando a tempestade começa e todos os discípulos que estão com ele ficam assustados indo acordá-lo. E ele, quando acorda, acalma a tempestade com uma tranquilidade, com uma serenidade exemplar. Então... Nós precisamos observar que nós precisamos pensar por nós mesmos para ter esse equilíbrio e escolher, apesar das influências e das ideias alheias e externas, termos a nossa própria forma de pensar e de buscar essa paz. Então, como é que a gente pode fazer? Emmanuel diz, 
vigiando as ideias e os pensamentos, aquilo que é nosso, aquilo que nós podemos optar por termos a nossa paz. Essa semana eu ouvi uma frase muito interessante, a frase é que não, não há nada que importe mais do que a nossa paz interior. Então, se a gente começar a pensar nisso, que nada é mais importante do que a nossa paz interior, nós vamos começar a escolher com que energia nós queremos nos comunicar. E se a energia negativa, nervosa, chega até nós, nós possamos respirar e escolher o reequilíbrio. Então, Precisamos aprender a tirar a nossa própria experiência dessas atribulações que nos atropelam no dia a dia. E ele ainda fala, Emmanuel, que devemos nos aceitar na condição de parcela da imensa família humana. Nós fazemos parte dessa família, desse universo, como diz já no texto da Desiderata, um texto antigo encontrado sem... É, é, autor conhecido, né, com um autor desconhecido, dizendo que nós somos filhos do universo, somos irmãos das estrelas e das árvores, e que sem nós perceber, o universo vai cumprindo o seu destino, e nós, dentro dele, participando, né, querendo ou não, participando dessa imensa família humana. E assim nós verificaremos que as nossas dificuldades não são maiores do que a dos outros. Todos nós temos os nossos atropelos e temos as nossas provas para cumpri-las no dia a dia. Então, buscar aí o quê? Cumpri-las com humildade, sair do vitimismo, porque todos nós passamos por dificuldades. Então, nós não somos o único ou a única no universo que está passando por dificuldade, por atribulação. O nosso sofrimento não é o maior do mundo, apesar de ser um dos mais difíceis para nós. Existem irmãos, existem irmãs que passam por dificuldades e às vezes até muito maiores do que as nossas. E quando nós conhecemos essas dificuldades, nós acabamos encontrando uma força em nós que nós desconhecíamos, é a força da fé, porque quando temos fé, nós conseguimos enfrentar a nossa adversidade, compreendemos que por sermos é, espíritos imperfeitos, nós não estamos isentos de cometer determinados erros, erros que nos devem convidar a parar e reexaminar as nossas ações, todos somos imperfeitos e somos falíveis e precisamos aceitar essas nossas imperfeições e falhas para podermos entender a nossa vulnerabilidade, avaliar, nos melhorar e seguir adiante. Então, que aprendamos que a estrada dos nossos é, entes queridos pode ser muito diferente da nossa tendo o entendimento que a estrada deles e a nossa estrada podem fluir uma ao lado da outra, mas nem necessariamente elas não se confundirão em uma estrada só. Nós não podemos desejar para eles que a vida, o que a vida deles não lhes oferece. Nós não podemos viver a vida deles, fazer a escolha, a escolha por eles. Nós podemos ampará-los, nós podemos dar-lhes a mão, nós podemos conversar, aconselhar, mas a escolha é de cada um de nós. Então, assim como nós queremos ter liberdade para seguir o nosso caminho, precisamos respeitar a liberdade do outro, porque ele também necessita ser respeitado ao transitar o seu caminho, que seja diferente do nosso. E aí, tudo bem. A diversidade existe, ela nos acrescenta, ela nos amplia a visão, ela nos, fa nos faz melhorar a nossa tolerância uns com os outros. Admitindo que cada criatura 
por transeunte ou viajor no carro da própria resistência, saberemos zelar pelas nossas diretrizes também, sem interferir, interferir na conduta do próximo. Porque aí nós faremos aquilo que Jesus nos ensina. Amar o próximo como a nós mesmos. Respeitar o próximo como a nós mesmos. É a lei da reciprocidade. Então, se entendermos a necessidade do outro em conduzir as suas escolhas, haverá respeito mútuo para cada um, zelando pelas nossas diretrizes, sem arrogância por interferir ou intervir na vida do outro, atrapalhando a condução da sua própria escolha, do seu livre-arbítrio. Auxiliemos, mas não devemos nos interpor, né? auxiliemos os nossos familiares nos contratempos que lhes surjam, assim como nós desejamos ser amparados na nossa marcha. Isso é a lei da colaboração, da disponibilidade para com o outro. Isso também gera a reciprocidade. E a reciprocidade nos traz alegria, nos traz conforto, nos traz aquela sensação de que não estamos sós, estamos com a convivência mútua uns com os outros, né? o, inter, o, o interessar-se um pelo outro, né? querendo amparar e apoiar quando precisamos e também é, né? aceitando essa ajuda, esse carinho, essa atenção que um irmão, a irmã, nosso fraterno, né? gostaria de nos proporcionar. Bem, ele também fala na convicção, na convicção de que todos nós nos achamos num caminho, né, numa busca das nossas realizações mais ou menos idênticas. Todos nós estamos caminhando na, na vida da Terra e somos atraídos uns aos outros pela lei de afinidade entre nós. Então, pode ser que sejam idênticas, pode ser que sejam diferentes, mas estamos ali em riscos análogos e, e que nós é, nos podará qualquer impressão de privilégio um pra, de nós perante o outro, à frente dos companheiros da nossa jornada aqui na Terra, com os quais nós precisamos sim é estar em paz, na garantia da própria segurança, porque já diz, né? Não somos os únicos, não somos aqueles que sofrem mais. Nós temos as nossas dificuldades e às vezes parece imensa, mas nós temos uns aos outros para nos auxiliarmos mutualmente. E isso vai ajudar a trabalhar em nós a humildade, entendendo que nós não somos mais ou maiores do que ninguém, que nós temos sonhos mais ou menos semelhantes e que corremos riscos semelhantes também. Nos atraímos pelos mesmos polos e manteremos a paz com quem convivermos com um sinal de diretriz de segurança. Então Emmanuel pede que reflitamos sobre tudo isso para concluir que esse ou aquele viajou no mundo tem necessidade de proteger a viatura que lhe diga respeito, a sua vida, o seu caminho, o seu corpo, da maneira que não podemos suscitar desastres que ameacem a, a eles, é, dificultando a terra. Buscamos a compreensão de que cada criatura é um ser individual com seus anseios, seus compromissos, conquistas, suas virtudes e suas paixões. Nos abstenhamos de impor condições ou exigir que eles tenham essa ou aquela postura perante nós, que sejam sempre com base no amor e no respeito, apenas isso. E aí a serenidade poderá habitar conosco na Terra, quando compreenderemos então que toda criatura irmã tem o seu próprio caminho, o seu próprio corpo, seus próprios sonhos, seus compromissos, suas realizações e iniciativas que se associem. O que nos afastará, então, daquele julgamento precipitado e das condenações indevidas para que estejamos em plena vivência daquela regra áurea, a regra da reciprocidade que falamos, cuja prática é o coração da felicidade, a fim de que, como Emmanuel diz, estejamos 
com a felicidade no coração. Paz, serenidade, tranquilidade, aceitação e tolerância. Não quer dizer que nós devemos ser como o outro, mas nós possamos influenciá-los de forma positiva simplesmente com as nossas ações, com as nossas escolhas, com a nossa forma de ser. E assim possamos seguir em paz. Que essa reflexão nos traga um norte para que a gente possa buscar em nós aquilo que nos falta e não depender do outro para a nossa felicidade interior. Porque quando nós temos felicidade interior, quando nós promulgamos amor para nós mesmos, com certeza estaremos ofertando amor e felicidade a quem convive conosco com uma forma tão tranquila, porque isso já faz parte da nossa vida. Que, escolhemos, que possamos escolher a vida, escolher estar aqui, escolher estarmos juntos. Que a paz e o amor de Jesus esteja entre nós. Senhor bendito, obrigada por tudo que temos, por tudo que somos, pela vida maravilhosa que nos destes, pelas dificuldades que nos impõe no caminho para que nós possamos perceber a Tua luz e o Teu amor junto conosco. Fica conosco, inunda a nossa alma de bênçãos, de paz e harmonia e, consequentemente, de saúde espiritual e física. Alimenta, Senhor, todos aqueles que têm sede de Ti com esse, essa luz que vem do nosso interior, abrandando as nossas dificuldades e nossas dores na esperança do Teu amor por nós e do propósito maior, que é crescer, evoluir e amar. Que assim seja. Que a paz e o amor de Jesus esteja conosco. E se você curte o nosso canal, inscreva-se nele, atinho e compartilhe as nossas mensagens com todos aqueles que você ama. Que a paz e o amor de Jesus fique conosco. Até a próxima! Música